Good night. How are you? Good night. Hey, it's been a pleasure to have you back on Friday. Es un placer tenerlos el viernes. Thank you, teacher. Yeah, no, no. Thank you so much. Now, Mr. Marvin is not in the super pocket anymore. He's back home. Very good. Excellent. Hey, how's your day going? So far, so good? Has salido todo bien? So far, so good? Yes. Really? <laughs> and Morenita, he's like... <laughs> <laughs> yeah. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Fine. Thank you, teacher. Fine? What, how about you? Oof. Pretty busy, intense. <sighs> Really? I have finished my work at, at eight today. Hey. <sighs> yeah, from eight to eight. <laughs> yeah. You, you are tired. Uh, I don't know. No, I don't know. I don't think so. Mm. Well, mentally tired? No. Ah. No, no, no. It's I good. Have, I still have energy. Mm -hmm. Yes. Because after you, I need to upload the today's class, right? Because remember that we have a link, guys. If for some reason you are not able to come to class, hopefully you do, right? But for some reason you're not. Do you remember the email that they sent you? The email? El email que les mandaron, the email? Mm -hmm. uh, at the beginning, before starting the model, antes de empezar el módulo? Les mandaron un email, right? Mm -hmm. You have the WhatsApp group link and everything. You have the YouTube link. Do you remember the name like link the YouTube? See? Yes. Okay. I upload. Upload significa subir. Upload es subir y download es bajar. So I I I love upload the classes every day. Todos los días yo subo las clases every single day. For some reason you could not come. Or you logging late? No estoy diciendo que vayan a faltar, vea. Pero for some reason you are not able to come. Siempre usted puede ver el link de la clase. Yo busqué ahora en la mañana la clase de ayer y no estaba. Claro que estaba. Claro que ahí está. Al menos, al menos en el módulo no estaba porque ahí la busqué y no había. Oye, está, está en el link. Yo la subí. Ya te voy a mandar un screenshot para que veas. Emerson. Ten cuidado, Emerson. Ten cuidado, Emerson. Sí, ahí la tengo y me consta. Está metiendo está. camisa de once varas. No, espérenme. Sí, espérenme, porque ahí está. <risa> y, el la, y el de la clase, yo lo subo pero, todo. Pero, 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 está el de la noche ya está allí, para que usted lo vea el siguiente día. Sí. Por las dudas, les voy a mandar un escudo. Sí, 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 no, me cae mal esa pata. Qué barbaridad. Qué increíble. Que están viendo la novela, apagan el micrófono. No, ya, ya, lo, ya lo pagué. No quiero muy ahorita. Ya les voy a mandar el screenshot para que vean que así ya está en, en, en el voladito. Y ya lo pueden ver, definitivamente. Después de la clase, sí, ahí está. Ahora sí, ya está, pero en la mañana que lo ah, ven, no está. Ahí sí no es mi culpa. Yo a las 12 de la noche ya está puesto. Ah, pues el sistema ah, tuvo la culpa, porque entonces, yo lo busqué sí, ahora a las nueve la y no estaba. Porque yo no me acuesto bueno. si no lo subo. ¿Sabe por qué? Porque el resto del día es imposible. Yo empiezo a trabajar seis de la mañana, siete u ocho, depende. Y yo sé que no lo voy a poder hacer, así que yo no me acuesto hasta no subir. Así que usted tiene la seguridad que ahí lo va a tener. Thank you, teacher. Además le vale, pues. No, entonces you can click on that. Usted lo puede ver para recap. Ahí Emerson, ahí Emerson. Ah, no, espérate, sí, con, aquí con esta teacher. Eh. Aquí va. Round one, fight. Ring number one. No estaba, oh, yo soy el niño 10 que no miente. Vaya, más le vale, pues. ¿Cómo es Santi? Por eso se cortó la barba. Ok. The mustache, the mustache. Round one. Round one, the teacher won. Ay, qué chivo se oyó. <laughs> pues sí, vaya, chivísimo. Ok. 
Entonces ya lo saben por cualquier cosa. You can check it out, ¿ok? Lo pueden ver. Que ahí va a estar. Muy bien. Chicos, what date is today? It's Friday. It's Friday. It's Friday. Friday, January 20, 2023. Bárbaro. Pero sí, así como más, con más altura, por favor. Friday, January 20, 2023. 20 o 20th? 20. 20 o 20th? 20. 20th. 20th. Exacto. 20th. En la pronunciación, acuérdense que los, los dates siempre van a ser ordinal numbers. Ah, ordinal numbers. Entonces, la pronunciación es la que yo quiero. Acuérdense que va un TH arriba, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces, en la, acuérdense que cuando usted escucha la TH, la pronunciación es como una Z. ¿Sí? TH. Y cuando hay, va una PH junta, es como una F. ¿Sí? La pronunciation. So, it's 20th. ¿Sí? Solo los primeros tres cambian. 21st, 22nd, and 23rd. Eso sí, pero los felicito. Muy bien. ¿Quién me lo escribe? Muchas gracias. Muy amable de su parte. Mr. Elvis Presley, si vous plaît, please. Dejen a Elvis. Dejen a Elvis. Let him be, como digo yo. Right. Dele, pues. El escenario es todo suyo. Hey, Chester, what's up, boy? Ladies and gentlemen. It is a judge. Oh, my God, the radio boys. Ooh. I want to introduce. Ajá. Casi, Elvis. Hay dos cosas ahí. La TH le faltó el 20. Aparte de eso, serían tres cosas. Sí. La mayúscula. Uh -huh. ¿En dónde? La cápula letter in the, in the month. In, in the month. Uh, Jerry, ¿y qué, ¿y qué más? La cápula letter. And the, and the space. I no, remember the space you. A ver, ah, no. Acabala, ah, okay. ahí está. Ya lo, ya lo, yes. En serio, boys, ya lo hizo ahí. Exacto, habían tres cosas. Le faltó la TH. La segunda coma no va. Después del 20, esa no. Uh -huh. Y la J de January. Perfecto. Muy bien. No se preocupe. Uh -huh. No se ponga triste, Elvis. No hay problema. Aquí estamos todos para corregirnos entre todos, para aprender entre todos. Así que aquí nadie yes. sabe más ni nadie sabe menos. No se preocupe. Pero eso sí, nunca se le va a olvidar que los, que los month of the dates y los days of the week son capital letters all the time. Eso sí. Yes, Pero lo muy importante. Muy bien. Vale, hablando de eso. Yes, a ver, dígame, Elvis Presley. Perdón, Elvis. Um, quizás esté equivocado. Bueno, seguramente estoy equivocado. Bueno, había, usted, leído, había leído que, que los días y los meses van en minúscula. No. Jamás. Ok. Jamás porque son nombres propios. Okay, no okay. importa en qué parte de la oración ponga. Siempre sí. Los nombres propios, Atiendan número one. A mí me pasa lo mismo. Porque siempre van con cuando mayúscula. escribo una carta, me lo, me lo sí. este, a minúscula, los meses. Atiendan no. el mensaje de Paola. Aquí bueno, pues, no eso, pues eso está malo. Porque yo con la gramática soy bien estricta. Teacher. Dígame, Caesar. Paola mandó un mensaje que atiendan los que no han puesto el nombre completo. Dice. Ah, pues está bien. Entonces pongan el nombre completo, por favor. Ah, sí. Pongan el nombre completo según Dewey, dice. La mayoría tienen ahí. No me vayan a poner Pikachu, ni, 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 ni nada por el estilo. ¿verdad? No, pero todos tienen, estamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita estamos bien. Ya tenemos a Jaimecito aquí, ya tenemos a Laurita, a Vilma, a Edith. A Mr. Emerson, a Zule, a More, a Cecilia, a Santiago, a la señora Cecilia Romero también. Tenemos dos Cecis al cuadrado, genial. Raquelita, a Lely. Tenemos a Zizer, a Bridget, a la teacher <ríe> y a Marvin. Very good. <ríe> Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un recap de algo que en teoría tendrían que saber, pero no está mal recordarlo. ¿Qué les parece si hacemos un recap? de los cardinal numbers y de los ordinal numbers, pero solo lo vamos a, ten, a dejar del 1 al 20, va, para hacer buena onda la teacher. ¿Les parece? Va, yes, pero, teacher. Va, ¿Cómo se dice 1? Ahorita no es, no, es, no es ordinal, es cardinal, los normales. 
¿Cómo se dice uno, Marvin? Juan. 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 O sea, no, acuérdate que es, es cardinal, no ordinal. ¿Cómo se dice? Juan. Okay, Juan. Bridget, dos. Two. 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 Eh, César, tres. Ajá. Aleli, cuatro. Four. Muy bien. Morenita, cinco. Five. Uh -huh. Ana Cecilia, seis. Muy bien. Santiago, eh, siete. Seven. Very good. Cecilia Romero, ocho. Eight. Muy bien. Raque, nueve. Nine. Muy bien. Zule, diez. Ten. Muy bien. Emerson, once. Eleven. Uh -huh. Eneida, doce. Twelve. Muy bien. Uh. Ya me va a dar los oídos. Muy bien. Stephanie, 13. 13. Ok. Edith, 14. 14. Mm, muy bien. 15. Eh, Michelita. 15. Uh -huh. 16. Eh, Eduardo. No solo que Eduardo se tomó café. Teacher. Muy bien. 16. Oscarito, 17. 17. Muy bien. Carmencita, 18. Carmencita. Bueno, la Carmencita no está, anda tomando agua. Eh, Eneida, 18. 18. Muy bien. 19. Eh, 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 Caesar. 19. 19. Caesar. 19. Muy bien. Y 20. Raquelita. ¿Cómo? ¿20? 20. 20, very good. Puede ser 20 o puede ser 20, ¿ok? No hay problema. 20 American pronunciation, 20 British pronunciation, ¿ok? Which is totally fine. Estamos bien, ¿ok? Ah, detecté algunas cosas. ¿Cómo me dijeron que se decía 3? 3. ¿Cómo fue? 3. Tree. 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 Me está diciendo árbol. Árbol. Tree. Acuérdense que Tree. árbol, quiero ver, lo voy a poner para todos. Árbol es así, ¿verdad? Tree. Ajá. Tree. Muy bien. Y el número es así. La única diferencia es una letra, ¿verdad? La H. ¿Se recuerdan que la TH lo pronunciamos como qué dijimos? Zeta. Una Z. Muy bien. Zeta. Entonces, usted debería de pronunciarlo Three. algo así, mire. Three. Three. ¿Lo vio? Three, Three mire. Yes. Usted tiene los Three. dos Three. grupos de dientes y le saca la lengua. Three. 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 Fantastic. Three. Very good job. Uh -huh. Y lo mismo es para 13. Thirteen. 13, mire, 13. Aunque sea medio raro que sea 13, no, vea, no voy a cerrar la boca que me muerda la lengua. 13, ¿verdad? 13. Ya después le va a decir 13, mire, 13. Pero 13. al principio va a ser exagerado. 13. ¿Saca la lengua? 13. Dígalo. 13. Otra vez. 13. 13. 13. Muy bien. 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 Muy ¿Verdad que cuando lo hace, se siente como un airecito que le sale de la boca? ¿Sí? Entonces, cuando usted pronuncia 15, usted va a decir 15. No 15. 15. Cuando le haga 15, tiene que sentirle el mismo airecito. 15. Dígalo. 15. Very good. Eso quiero escuchar yo. 15. Vamos bien. De ahí estamos bien. Eight, que es ocho, ¿verdad? Y eight, ten. Muy bien, perfecto. Hasta ahorita vamos bien. Repitámoslo. ¿Cómo se dice tres? Three. Three. ¿Cómo fue? Three. 
three, three. three. Ahí está. Quédense que casi me da un ataque. ¿Cómo se dice 13? Thirteen. Thirteen. Muy bien. ¿Y quince? Fifteen. Very good. Excellent. Good job. Excelente. Hoy vamos con los ordinal numbers. ¿Sí? ¿Les parece? Yes. Perfecto. Yes. Bueno, yes. Marvin, volveré a empezar contigo. Primero. First. ¿Cómo? First. First. Muy bien. La te quiero escucharte la T. First. Very good. Third. Muy bien. Bridget, segundo. Second. Second. César, tercero. Third. Muy bien. Aleli, cuarto. Fourth. Muy bien. Raquelita, cinco. No sé. Como que no sabe si puede, dele. Espérame que ya se puso en mute, vas a creer. Ajá. Ajá. ¿Cómo se dice cinco? How do you say quinto fifth. in English? Fifth. Ayúdame. Fifth. 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 Very good. Very fifth. good. Ya ven, fifth. Ok, muy bien. Eduardito, seis. Sexo, por favor. Six. Six. Uh -huh. Elvis, séptimo. Seven. Uh -huh. Cecilia Romero, octavo. Eight. Very good. Eneida, noveno. Eh, nice. Muy bien. Michelita, décimo. Tenth. Muy bien. Jaime, décimo primero. Sería onceavo, ¿verdad? Sería eleventh. Eleventh, ajá, muy bien. Stephanie, doceavo. Twelve. Uh -huh. Emerson, treceavo. No, ese no. ¿Cómo no? Dele. Con todos los poderes, uh, dele. Thirteen. ¿Cómo fue? <risa> que el trece me cuesta pronunciarlo. No, por eso le digo, usted dele. Thirteen. Ay, hoy sí te salió, mira. Hoy sí, hoy sí, que hasta aquí hoy el... Perfecto, muy bien. Edith, catorceavo. Fourteen. Muy bien. Zule, quinceavo. Fifteen. Muy bien. Morenita, décimo sexto. Décimo eh, sexto. No sé, eh, six, sixteen. Ajá. Eh, Ana Cecilia, dieciseteavo. Seventeen. Uh -huh. Chanti, dieciochoavo. Eighteen. ¿Cómo fue? Eighteenth. ¿Otra vez? Eighteenth. El teen no. Solo, me, falta, me falta el airecito. Eighteenth. ¿Uno más? Eighteenth. Eighteenth. <risa> Dele. Eighteenth. Ay, no, sí, ¿verdad? Mira que por tu culo vamos a estar en toda la clase con los componos. Mentira. Muy very bien. Good. Yeah, very good. Very good. A ver, a ver, a ver, a ver. Um, Aleli. Eh, 19avo. Ah, no tenés mute, hombre. Quita el mute. Ajá. 19th. Very good, very good. Y last but not least, Marvin otra vez, 20avo. Espérate que no te quitaste el mute, qué barbaridad. Oops. Sorry. Sorry. I'm worried, no mentira. El 20 ajá. Uh -huh. Very Very good. Good. No es fácil, ¿verdad? Que son más complicados estos. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Pero con la práctica, por eso es que los estoy preguntando. No crean. Ah, Dole un poco la mandíbula, pero ahí vamos. Vaya, vamos hoy con los días de la, de la semana y vamos a ver los meses del año, ¿les parece? Yes. Pero ya vamos Thank a dejar you. el pobre Marvin en paz. Vamos a empezar por otro lado. Vamos a ver. Oscarito, how do you say lunes en inglés? Oscarito, Alberto, Rodríguez. Eh, Monday. Monday, very good. Steffi, martes. Stephanie. Stephanie. Tuesday. Tuesday, very good. Eneida, miércoles. Tuesday. Eneida, miércoles. Very good, Steffi, gracias. 
Wednesday, muy bien. Bridget, jueves. Thursday. Thursday, very good. Emerson, viernes. Friday. Ajá. Uh -huh. Jaime, sábado. Saturday. Very good. Domingo, Michelita. Sunday. Very good. Vaya, eso está fácil, vea. Ah, piece of cake, teacher. Muy bien. Hoy vamos de atrás para adelante. Elvis, domingo. Sunday. Ajá. Eduardo, Hola, sábado. Saturday. Muy bien. Viernes, Edith. Friday. Very good. Zule, jueves. Tuesday. Muy bien. More, miércoles. Wednesday. Muy bien. Aleli, martes. Es Tuesday. Muy bien. Y lunes, Raquelita. Monday. Monday, very good. It's so fácil, vea. <laughs> Hoy, hoy vamos a hacer algo. Hoy no le puedo decir, dígame este, este y este. Hoy vamos a empezar con, con time, con tiempo. ¿Sí? Alguien va a empezar, por ejemplo, diciendo Monday. Yo le voy a decir, voy a llamar a alguien más y la persona tiene que decirme el siguiente día. Eh, y el otro tiene que seguir el siguiente día. Sí, así. Si, si, si se queda pensando, después de Monday, ¿qué va? No, se va. Oiga, se sale. ¿Me, me entiende? Ya sería el colmo, ¿verdad? Yo no le voy a decir, díganme cómo se dice Marte, Pierre No, yo voy a empezar con uno y el primero me tiene que decir Monday. Y ya después, obviamente, ya saben que, cuáles son los días que siguen, vea. ¿Les parece? Si usted yes. se tardó, pierde yes. por dos cosas. Si me lo pronuncia mal, si me dice un nombre que no es, y si se tarda un montón pensando qué día va. Oiga. ¿Preparados? Micrófono yes. encendidos. Porque si se trata un puño en, en, en abrir el micrófono, ya también se salió del juego. Va. Perfecto. You ready? I'm ready. Yes, I'm ready. I'm ready. Are you guys ready? I'm ready. 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 Come on. Energy Come on. is Friday. The body knows. Vaya. Perfecto. Vaya. Marvin, empezar con el primer día. Monday. Muy bien. More. Tuesday. Tule. Wednesday. Chanti. Thursday. Ceci. Thursday. Eduardo. Friday. Eduardo. Saturday. Edith. Sunday. Muy bien, vamos para atrás. Después del Sunday, para atrás, ¿qué va, Eduardo? Para atrás, vamos para atrás. Eh, eh, Saturday. Ceci tiene la culpa, Ceci tiene la culpa. Michelito, ¿qué va después del Sunday? Para atrás, vamos para atrás. Saturday. Muy bien, Zule, después. Friday. Bien, More, después. Thursday. Ah, muy bien, dale, dale, dale. Arely, sigue. Thursday. Muy bien, después. César. Wednesday. Muy bien, después eh, Ana Cecilia. Monday. Bye. No. 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 January. February. March. April. April. May. Julio. July. Agosto. Septiembre. September. October. Noviembre. ¿Cómo fue? November. ¿Y diciembre? December. 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 Entonces sería January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Right? Cool. Chivísimo. Vaya. Vamos para atrás, pues. Démosle. ¿Preparados? No. Solo voy a preguntar de atrás para adelante. Démosle. 
Okay. Sí, nos van a preguntar, y después de julio, ¿qué va? No sería el colmo, vea, también. Vaya, empecemos con diciembre, ¿les parece? Nos vamos para atrás. Yes. Zule, dale, primero. December. Vaya, Cecilia Romero, sigue. November. Muy bien, Chanti. October. Miche. <coughs> September. Muy bien, Jaime. August. Muy bien, Ana Cecilia. Right. Ajá. Ya dijo July, ¿verdad? Muy bien. Sí. Morena. Jun. Muy bien. Aleli. May. Muy bien. César. April. Muy bien. Bridget. March. Muy bien. Eneida. February. Muy bien. Y el último, Jaime. January. January, vaya. Más le vale. <risa> Se las puse, ¿verdad? Cosa seria, muy bien. Todo tan doloroso. Vaya, pero mira, ya está relax, ¿verdad? Ya ven, ya ven, ya ven. Es Friday, entonces es un día para relajarse un poquito Friday. después del estrés de toda la semana. Vaya, ya yes. que están en teoría ya bien afiladitos, bueno, oh seguiremos. God. Seguiremos con lo que vimos ayer. Yo recuerdo okay. que ustedes tuvieron una tarea, ¿verdad? Yes. Si yes. no más me recuerdo. Uh -huh. uh, really? I really? don't remember, no. teacher. Are you kidding? No, I'm not I, kidding. I don't remember, teacher. <laughs> ah, but I do remember. Que no, no se acuerda. Pero esta teacher tiene una memoria de elefante, menos para el inglés, sí. Vamos a ver. Vaya. Estábamos esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Yes. Ay, como que no. Yes. Yes, uh -huh. Y si no se recuerdan, yo le puedo recordar, no se preocupen. Vaya. A little. A little. ¿Quién me lee la oración tal como está? Que está en Active Voice. Gracias, Cesar. Eres muy amable. Dale. Oh, my God. What? Espera, espera, Meleli, ya me vas a ayudar. Of course, Freddy. August. Bertaldi. Signal. Espérate, um, te lo voy a poner más grande, pues va. Va. Espérame, pues. Ya que insisten en que lo ponga más grande, yo no sé por qué. Pero bueno. se pronuncia, ah, ah. Va, mira, sería Frederick August Bartoldi. Acuérdate que eso. Eso como que es alemán. Nada que ver, es italiano. Ya, man, italiano. Italiano. No le echaron la Bueno, aquí usted va a aprender un puño de idioma, mm -hmm. hasta francés. Statue of Liberty in 1884. Dale, Caesar, tú puedes, right. dale. Escucho, Fred, August Bartoli, the thing of the Statue of Liberty in 1884. Very good. Muy bien con la pronunciación de la, de, del año. Solamente aquí sería designed. 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 Very good. Designed. Excelente. Designed. Who, gracias, right. Cesar, who transformed this sentence into a passive? Okay, Chanti, go ahead. Okay, I will try, but. Yeah, do your best. The statue, the statue of liberty was designed. Mm -hmm. The Statue Three, of five, Liberty five. was designed mm -hmm. in 1894, 1884 by sculptor Frederick August Bertoldi. Sí, podría ser, pero yo siempre, está bien lo que hiciste, pero yo siempre dejo el, el año al, al final. Ok, mm -hmm. entonces, mm -hmm. digámoslo, the Statue mm -hmm. of Liberty was designed by sculptor Frederick August Bertoldi in 1884. In 1884. Very good. Good job, my man. Give me doll five. Woohoo! Welcome, radio boy. That's my boy. Very good. A ver, excelente. What about number two? Uh, Michelita, léemelo tal cual está. Daniel Day Lewis played Abraham Lincoln in the 2012 film Lincoln. Exactly. Uh, Daniel Day Lewis. Played, played, played Abraham Lincoln. Muy bien, te felicito. Hoy Edith 
hágame un favor, trasládeme la esa en passive voice, please. Um, la, la segunda, sí. The second, the second. The second one, please, yes. Um, que... Do your best. Yo sé que tú puedes. Object. Um, <laughs> the, the firm Lincoln. I don't know. Okay. Ajá. Uh, este es un poco tricky, como digo yo. <laughs> ¿Verdad que sí? Esto es un poquito tricky. Yeah. Vaya. No te preocupes, tú tranquila. Aquí estamos para aprender. A ver, ayúdenle a Edith, chicos. Uh, Aquí, en teoría, ¿qué dice? Que el señor Daniel uh, Lewis eh, hizo el papel, ¿verdad? De Abraham uh -huh. Lincoln. Uh -huh. En la, en película la película Lincoln que se filmó en, mil, en 2012, ¿verdad? Eso es uh -huh. lo que dice. Bye. Entonces, eso es en Active Voice. Pero yes. cuando yo lo paso a, o, lo tras, o si lo transformo en Passive Voice, ¿qué es lo que voy a enfatizar? La película. Habrá Lincoln. Ajá. Habrá Lincoln. Ajá. Habrá Lincoln. Ok. Was play by Daniel Day Ajá. Lewis in the 2012. Very good. Good that job. Fantastic, Ceci. Good job. Wow. Good job. Perfecto. Excellent. Hoy sí, Edith. ¿Viste qué fue lo que enfatizó, Ceci? Yeah. ¿Qué fue lo que enfatizó? Eh, que Abraham Lincoln grabó, filmó en el 2012. No, Abraham Lincoln no, porque Abraham Lincoln ya se murió. Ah. <laughs> no, lo que enfatizó... <laughs> En 2012 ya había pasado, uff, desde que él ya estiró la cola. Pero no, lo que él fatizó este morenita fue que el papel de Abraham Lincoln fue es, estandarizado o, 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 o hecho el rol. Ajá, exacto, interpretado por Daniel Lewis en 2012. O sea que más que todo fue esto, mira. Pero más que uh -huh. todo fue el papel de Abraham Lincoln. Eso fue lo que enfatizó. Pero ¿cómo ¿Sí? queda, teacher? ¿Cómo queda? Volvémelo a decir, ¿Cómo, Anita. ¿Cómo se construyó? The film Abraham Lincoln sí. was played by Daniel Day Levis in the 2012. Uh -huh. Muy bien. Ahora bien, a ver, la tercera. ¿Quién me la da? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, Emerson, dale pues. La tercera. ¿En voz pasiva o activa? La, en las dos. Híjole, teacher. Te <risa> agarré, ¿verdad? How do you say in English soledad? Solitude. 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 100 years ago, solitude. Pero eh, se la estoy diciendo en pasiva. Tiene sí, que cabal, ser no, activa. Primero primero. activa, qué barbaridad. Sí. Gabriel García Márquez wrote the book 100 years old literature in uh, 1971. Yeah, very good job. Sí, very good job. Sería, 100 years old literature was wrote by Gabriel García Márquez in 1971. Casi, was wrote or was written? Was written. Written. Was written. written. Acuérdense que es el pasado participio de los verbos. Uh -huh. yeah. Was written. Muy bien. Estuvo casi perfecta. Muy bien. Se lo, Thank lo, you. lo felicito. Lo felicito por el good job. Muy bien. What Thank about you. number four? Eh, Marvin. Léemelo en voz activa. Group take the the first digital HDTV. In 1991. Very good. Hoy, Cecilia Romero, trata de pasarme este sentence en passive voice. Ok. Uh, sería, he was. He. Seguro. Oh. Segura. He. Ajá. Wopik. ¿Qué es? No, Wopik es, es el que produjo. Es el que hizo. Si tú te fijas, 
en, la, en el Active Boy dice que Ajá. este señor produjo la, el primer televisor digital en 1991, ¿verdad? Eso sería he was. No, ese no. es, esa es la Active Voice. Pero acuérdate que la, el Active Voice, nosotros primero enfatizamos quién lo hizo, ¿te acuerdas? Ajá. En el uh -huh. Passive Voice enfatizamos en qué fue lo que se hizo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería en el Passive Voice? Esto Entonces, sería, Entonces sería siempre wow, fake. Así comenzaría, ¿no? No. no. The first digital. The first digital. The first digital. HD TV. Was. 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 Produce it. Produce it. By. 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 Very good, okay. fantastic, okay, good thank job. You. Eso, yo a ver que si puede, yo sabía que podía. A ver, ¿quién más? A ver, 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 Eduardito, dale la cinco. No, teacher, el active, el active. Espérate, Eduardito, que no te, no te has quitado el micrófono. No funciona, teacher, el micrófono. Ay, no funciona, ¿cómo no? Ajá. Um, Empire Magazine. No, Reader's espérate, Shoes. la 5, no. la 5, no me va a ir a 6. Ah, ok. Ay. GK Rowing wrote, wrote the fit Harry Potter, sí, but um, baño, sí. on an, <laughs> not all manual type, type, type writer. Very good, very good. Solo enfatizamos un poco la pronunciation. Wrote. Wrote. First. Rowing wrote the first Harry no, Potter. No, first, con e. First, con e, first, first Harry, Harry Potter, Potter book. Book on on an an an, an old old manual mm -hmm. typewriter. Typewriter, very good. Excelente, te felicito. Bye. Hoy para todos chicos, vamos a enfatizar una un poquito una pronunciación acá que fíjense que hacemos algo bien chivo. Esto hacemos un link para pronunciarlo más fluido. On an old. Una. Una. On an old. Una. Y después vamos a añadir este. On an old. On an old. On an old. Entonces decimos, J.K. Rowling wrote the first Harry Potter book on an old man and manual tap writer. ¿Ok? Oh, my God. J.K. Rowling wrote si no the first Harry nada. Potter book on an old manual typewriter. <laughs> Saben que es un typewriter, ¿verdad? Una máquina, una máquina de escribir. Muy bien, los felicito. Eso hacemos para, hacer, para sonar un poquito más fluido. Te felicito, Eduardito. Muy bien. A ver, ¿quién me lo dice en passive? Mi teacher. Leli? Dale, dale, Leli, tú puedes. Lo voy a intentar. Dice, the first Harry Potter book um, no, was uh -huh. was um on what um uh the writing writing mm -hmm. uh -huh. the writing um on an whole man ah jk rowling um um oh, no, 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 no. No. type quarter very good no, no, casi guarded. perfecto solo te faltó el bye ay uh -huh. yes yes Dale, el, okay the first harry potter Book um, writing was was was, was writing J.K. Rowling by 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 uh -huh. on an old manual typewriter. Oh. Very good on an old manual typewriter. Excellent job. Good job, girl. Okay. Muy bien. Te felicito. Excelente. Good job. Excellent. And last but not least, Sule. Okay. Um, de esta. Em, em, Empire Magazine readers choose the good father as the greatest fear of, of a lot of time. Ajá, muy bien. Vaya, gracias. Repeat <laughs> after me, guys. Empire. 
Empire. Empire. Empire. Magazine. Magazine. Godfather. Godfather es el padrino. The Godfather. The greatest. Greatest. Es el superlativo. The greatest. Of all. Díganlo. Of all. Of all. Of all. Of all time. Exactly. Sería Empire Magazine readers choose the Godfather as the greatest film of all time. Okay. Thank you. otra vez? No, usted puede. Dele otra vez. Dele, Zulia. Usted puede. Okay. Empire Magazine readers choose the Godfather as the great Test feel of all time. Barbara. Good job, girl. Thank you. <laughs> no, thank you. Ya ve, si yo sé que usted puede. I can no. Vaya, Jaimecito, trasladala a, a passive, please. Okay, teacher, I will try my best. Do your best. Yeah, yes. The good father, uh, the good father was was chosen was chosen uh -huh. chosen thank you the good father was chosen by empire magazine readers as the greatest film of all time barbaro congratulations you, my friend. Oof, you're amazing Dale. El dedito, va. excellent good job Oh, vaya, ¿les queda claro? El passive. Yeah. With, with yeah. Bye. Mira, facilísimo. Vaya, vamos a seguir viendo. Hoy vamos a trasladarnos un poco al reading, al, al listening. Los felicito, los felicito por el, por el ejercicio. Este listening voy a hacer bien mal. Y les voy a explicar por qué. Fíjense que este listening. Oh. Dice, who built them? ¿Quién lo construyó? Vamos a hablar de three tour guides that describe some very old monuments. Vaya, vamos a hablar, son tres nada más, son tres monuments. Habían, have you heard, have you heard See, have you heard, si habían escuchado, have you heard about Machu Picchu? Have yes, you heard yes. about the pyramids of Egypt? And have you heard about the Great Wall of China? La Gran Muralla China, the Great Wall of China. Yeah, yeah. okay, bye. Entonces, fíjense que no voy a ser tan mal. Cada una, each of the um, description, eh, voy a ir haciendo pausas. Porque cada una tiene so, dos preguntas nada más. Que les voy a hacer, dos preguntas nada más. Y se las voy a dar antes de ponerles el play. Porque cuando usted <coughs> tiene la pregunta, aquí vamos a, 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 a poder, eh, ¿cómo te podría decir? Practicar. Una parte del listening que se llama focus on specific information. A veces usted oye y oye que dicen un gran puño de cosas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero cuando usted, por ejemplo, ya le dicen, quiero la respuesta a esto, a esto, a pesar de que oye un puño de cosas, su cerebro trata de focus a encontrar la answer a las questions que le formularon. Pero entonces es mejor cuando ya tiene usted los questions en el cerebro, por decir así. Entonces, en la primera listening que vamos a escuchar, vamos a hablar acerca de la, the pyramids of, of Egypt, ¿verdad? Entonces, vamos a, a dar respuesta a dos preguntas. Who built them? ¿Quién las, los, las esculpieron? Who built them? And why were they built? ¿Y por qué razón lo hicieron? Who built them? And why were they built? Sí, eso es lo único que yo quiero. No más. Entonces, ¿qué les parece? Si la teacher de buena onda les pone el audio. ¿sí? Démosle, pues. Es así, 
Va a ser una vez. No, vamos a hacer dos. Yes, y dijo que eran tres veces, vea. Vaya. I have a question. Before. Dígame, Neida. Eh, what is a meaning focus? Ok. Concentrar. Okay. Ah, centrar. Focus, concentrate. Sí. Concentrate. Okay. Concentrate. It's a synonym. Concentrate. Ok. Ok, thank you. You're more than welcome. Ok, ready? Ay, ¿already? Yes, I'm yes, ready. Yes, I'm ready. Okay, okay. Uh, I, I don't believe you, but that's okay. <laughs> okay, there you go. Page 74. Do you listen? Yeah? Yes. 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 Exercise yes. six. Okay. Listening. Who built them? Listen to three tour guides describe some very old monuments. Mm. Take notes to answer the questions below. Then compare with a partner. 1. The pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. One more time? Yes, please. All right. <laughs> yes. <laughs> okay. Describe some very yeah, old monuments. Take notes to answer the questions below. Then compare with a partner. One. The pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. Okay. One more time. No, vea. Con una, con dos suficientes. Okay. Si yo les lanzo la pregunta, who built the pyramids? Who built them? The four kings? King Egyptians. The Egyptians. 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 Very good. Why were they built? Para que las hicieron? Mummies. For kings. Los kings. For the mummies. For the mummies. The kings need uh, uh, for only in the pyramids. Exactly. Es, es sería como una, como una tumba, como una cave. It, it was great. Ajá, como una cave para un king, ¿verdad? Uh -huh. Yes. Okay. Y era Convertido en mummies. ¿O qué yes. más ponían adentro? Mommies. His body. Mommies. The belongings. Pertenencias. Belongings. O en otras palabras, treasures. ¿Se recuerdan? Los tesoros. The treasures. Very good. Bárbaro. Ya ven que están bien pulsudos. Yeah. Vamos con el segundo. Ya vimos la momia, teacher. ¿Verdad? Ah, vea, pues sí. ¿Y cuál es? cuántas son vos? Como tres, vea. Está frío. <laughs> A mí la que me gusta es cuando ve con el rey escorpión. Muy bien, vaya. Son más con las de Tom Cruise. Ah, ah, ¿te gusta más esa? Cuando se le ponen los ojos verdes. Muy bien, vaya. La segunda, Machu Picchu, guys. Vamos a ver. How big is the city or the city? And when was it discovered? Repito. How big is the city and when was it discovered? ¿Qué tan grande es la ciudad y cuándo fue descubierta? ¿Ok? That's what I want. Ok. Pay attention, my dears. ¿Como mañana? O sea, mañana van a avisar si mañana está ya el sol. Pero ya dejen estar chambreando. 2. Pues. <laughs> Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. 
The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. All right, one more time. Three. Please, please, please. please. Yeah. This one, one was a little time. bit difficult, right? Two, Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. Okay. Was it hard? Estuvo más difícil esta, verdad? Okay. When was it discovered? ¿Cuándo fue descubierto? In 1930. 1911. 1911. 1911. 1911. Yeah. And how big is it? 200 meters. Mm -mm. 2,000, 200 meters. Mm -mm. <laughs> 14, 15. Mm -hmm. <laughs> 13, 15. Mm -hmm. <laughs> Uh. Ja, algo grande, eh. Uh -huh. mm -hmm. Quieren escucharlo, lo voy a volver a poner, ya van a ver. Ja. Démosle pues, vamos a ver. Two. Machu Picchu. How big oh, is the I, city? I love you. When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. Sí, fue construida en 1450. Tiene más de 2,000 y algo de kilómetros sobre el nivel del mar, dice. Pero was discovered in 1911 y tiene 13,000 kilómetros cuadrados. ¿Ve que no? ¿Ve que sí? Hoy sí, ve. Sí, fue, fue un poquito más difícil este, ¿verdad? I know, uh -huh. I know. Por Porque el kilometraje. Números. Pero ahí vamos, vamos improving. Vamos a ver la tercera, the third one. The Great Wall of China. Two questions. Why was it built? ¿Por qué fue construida? Why was it built? And how long is it? ¿Y qué tan larga es? Esto va a estar complicado. Démosle pues. Si no les llegan las matemáticas, lo siento. 3. The Great Wall of China. Mm -hmm. Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Uh-huh, one more time? Yes, please. Yes. Okay. Yes, please. And wasn't discovered again until 1911, oh, in all of South America. Three, the Great Wall of China. 
Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Okay, so how long is it? Get another guys. Three thousand four hundred kilometers exactly. And why was it built? Para que fue construida. Protect the Chinese. Protect the Chinese. Yeah, exactly. The Chinese kingdom. Very good. Aha, uh -huh. excelente, muy bien, lo felicito. Improving, vean, listening. Y ese fue, fue más duro, fíjense. Porque hoy no les di nada de writing, ¿les parece? Very good. No, I like it so much. no les di nada de writing. I solo focus and listening. Vamos yes. a hacer un listening más. Y este listening va a ser como un preámbulo, se podría decir, vean, para lo que vamos a ver precisamente el Monday, que hoy sí, yo sé que mi querido Jaimecito estaba contento, y fue la pregunta del Mr. Jaime, del Mr. perdón, Mr. Aldana. Ajá. ¿Qué pasó, es la introducción para el passive without buy. Sí, ayer. Ajá, Ajá mirate, mirate, sí. All your horses, como digo yo. Muy bien. Que a Emerson le gusta ese idioma. Vaya, entonces hoy va a ser otro listening, pero yo quiero chicos que pongan atención a cómo ellos utilizan el passive without buy. Quiero que lo escuchen, va a ser un diálogo. Alguien va a hablar a un lugar equivocadamente y va a preguntar una información muy importante. Ya van a ver de qué se trata. Ah, que todo en suspenso los tengo, vean. Yo sé que los tengo en suspenso. Eso va a ser como el preámbulo para precisamente el lunes. Espérame, ya se lo voy a poner, ya se lo voy a poner. Téngame paciencia. Vale, perfecto. ¿Ready? The I'm ready, teacher. Yes, ready. I'm ready. 75, exercise 8, conversation. I need some information. Part A. Listen and practice. Hello? Oh, hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union? I think the euro is used in most of Europe. Oh, right. And is English spoken much there? I really have no idea. Huh. Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you're a travel agent, aren't you? What? This is a hair salon. You have the wrong number. Oops. One more time? Yes, please. Yeah. Okay. Page 75, exercise 8, conversation. I need some information. Part A. Listen and practice. Hello? Oh, hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union? I think the euro is used in most of Europe. Oh, right. And is English spoken much there? I really have no idea. Huh. Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you're a travel agent, aren't you? What? This is a hair salon. You have the wrong number. Oops. Okay, guys. Tell me, in general, what is this conversation about? The opinions, the credit card. Uh-huh. Asking some information. Okay. When the, when the guy called, he thought, el pensó, that he was calling where? Uh, she told, uh, called for the European Union. Uh -huh. 
Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué pensó el chico cuando habló? ¿Que estaba hablando a qué? ¿A dónde? ¿Where? Customer service. Customer service, pero ¿de dónde? ¿De qué? The trouble, the trouble. Okay, travel the trouble. Exactamente. Uh -huh. Como era travel uh -huh. agency, uh -huh. ¿qué questions formuló? Uh, the accepted target card. The acceptance of credit card, ajá, o debit card, ajá, ¿qué más? Um, una a la vez, no se me emocione, just one at a time. Speak English. Okay, exactly. If they speak English everywhere, ajá, ¿y qué más? Um, she is the call, uh, ah. The money. The money. The money. The money. What type of money? Mm. ¿Cómo se dice moneda? Pero moneda no de... De, 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 de chirilica, sino que moneda a nivel de, de uso comercial. Currency. Currency, se lo voy a poner. Currency es moneda. Currency. ¿De qué currency estaba hablando? Del euro, ¿verdad? Euro. Euro. Yeah. euro. Muy bien. Al final, by the end, which place he was calling to? ¿Dónde estaba hablando? Hair salon. Hair salon. Yeah. Exactamente. Ups, me equivoqué. <risa> Pero mm. ya el lunes vamos a enfatizar diferentes expresiones que vamos a ver en la conversación. Ahorita solo quiero que ustedes más o menos tengan la idea, porque el lunes sí les voy a dar la conversación. Les voy a dar la conversación para que ustedes lo escuchen y vean, no solamente la pronunciación, sino que quién sabe si, si me invento y también ustedes hacemos role plays, ¿verdad? Alguien es el que habla y el otro es la, la hairdresser. Yo no sé, algo me voy a inventar, no se preocupen, oigan. Duerman bien. Okay. <risa> Dice que ya terminó la clase, qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Yes. Bye, yes, Gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Hope you have a wonderful weekend. Okay. Hugs. Nice. And see you on Monday. Thank you, Monday. 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 Monday.